¿Dónde estás tú? ¿Ahí? No, acá. ¿Acá? Sí. ¿Y ese peinado? ¿Y qué se usaba? ¡Qué bonito! ¿Esto qué año? ¿De qué año estamos hablando? 62, por ahí. Somos buscadora incansable de la verdad, una compañía cuyo ser querido fue arrebatado por la caravana de la muerte en, en La Pampa durante la dictadura cívico-militar en Chile. En este inhóspito terreno, donde la verdad se desvanece como un espejismo, la ausencia de justicia es como condenar a mis amados compañeros a una segunda muerte. Yo soy hija de campesino. Eh, mi mamá murió cuando yo tenía cinco o seis años. Entonces mi papá se quedó con tres cabros, chicos. Y mi mamá murió en el parto de mi hermano menor. ¿no? Yo solamente tengo un recuerdo de mi mamá. Cuando estaba en un cajón, no estaba, estaban velando, y yo subí a mi hermana, la Elsa, que falleció hace poco más de un año. Eh, la subí y yo, lo, yo no me acuerdo de la cara de mi mamá. Yo, lo que me acuerdo eran de sus piernas, que las tenía hinchadas y brillaban. Pero yo no tengo foto de mi mamá, no tengo nada. En esas cajas, café, hay que correr el sillón para acá. Sí. En esas cajas parece que la última de abajo es la mía. ¿Y él? ¿Y él? ¿Quién es? Es Mario. Ah, él es Mario. Mm. Esto es en Calama. No, esto es en Santiago y esto es en la Plaza Italia. Este es en Cartagena. Ahí está la mamá, Mario, el papá. ¿Te gustaba hacerte esos peinados así o no? Sí. Yo iba a la peluquería toda la Ah, ¿ibas a la peluquería? Sí. Guau. Wow. ¿Y tenía el pelo largo? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta la cintura. ¿Y de ahí te, te enroscabas todo el pelo para, para arriba? No, así? la peluquera. Guau. Wow. Esa es la original, ¿ves? Ahí tengo la original. ¿Y tú le pediste a Salvador Allende? Ey, no, es que mamá. Mario fue escorta a Salvador Allende en el último viaje que vino para acá. Que es la primera reunión que hicimos para empe cuando empezamos a excavar. ¿Esta? Mm. ¿Esta fue el año...? Ahí, hasta el 86. ¿86? Empezamos a excavar. Nosotros empezamos a excavar en dictadura. Y lo tomaron detenido el 30 de septiembre en la noche. Nuevamente. ¿Por segunda vez? Mm. Y yo le dije, Mario, ándate, ándate a Bolivia, tú tienes familia allá. Eh, una amiga que tenía yo en Santiago, que vivía en San Felipe, le dije que se venga para acá. No quiso. Yo no he hecho nada. Estuvimos en el cementerio, en la tumba de la mamá, le rogué, le pedí que se fue, ¿no? Y estuvo ahí detenido, no lo vi en 14 días. Le llevaba, le iba a dejar almuerzo y once. Y de allá los carabineros, la garita de control, me mandaban en algún auto que pasaba para acá, para Calama. Así que le llevaba ropa, no me devolvía la ropa sucia. Y el día 12 de octubre lo trajeron a la comisaría. 
me dijeron que iba a quedar libre al otro día porque iba a la fiscalía y quedaba libre. Y empezaron de... a buscarte. Y como no estaban por abecedario, uh, se demoraban. Oye, hija, quítate. No, si sí, yo no tenía idea lo que era un golpe, lo que eran derechos humanos, lo que era poner a algún, ir a juzgar, nada, nada, nada. Que yo fui aprendiendo en el camino. Que eso fue lo que pasó. Y no yo, todas. Las 26. Claro. Si los golpes a veces enseño. Uno se viene en la tarde, digo yo, como el avestruz, con la cabeza bajo la tierra. Pero en la noche pensáis, ah, no, mañana otro día, estamos con la cabeza arriba. O sea, te vienes derrotada, cansada, con hambre. Pero igual estás al otro día para la tarde. No sé de dónde salen las fuerzas, no tengo idea. Nosotros somos privilegiados porque tenemos algo. Hay gente que no tiene nada y no sabe nada. Nosotros de 26 tenemos 24. Y con la esperanza de encontrar los dos que nos faltan. Ayer condenaron a, a un general, a Cheide, a 15 años. Pues. Dime, ¿es justicia después de 40 años? A nosotros los gobiernos, ningún gobierno, ninguno, pero nada se ha hecho, nada. Para nosotros, el Estado, nosotros no le debemos nada, el Estado, el Estado no debe a nosotros. Los valientes soldados, como se, se decía, tan valiente que mataron, escondieron a los muertos porque los valientes y les pagan para matar más encima. Dime, los que están presos son viejos como yo. ¿Cuántos años van a durar? Dos, tres años, los tomaron presos el año pasado. Es que esto no va a terminar. Esto va a ser como la, la matanza de Iquique en la Santa María. Van a pasar los años y se va a ir recordando, pero se va a ir diluyendo en el tiempo. Si es que no se sigue haciendo lo que hacemos nosotros todos los años. Le han faltado cojones a medio mundo. Los fiscales, los jueces, empecemos por los jueces, cuando no nos hacían caso. Eh, se unieron al golpe, pienso yo, entonces para ellos era importante su puesto que defender la vida de los que estaban desapareciendo. Yo me acuerdo un día al mando de la exposición pasó un tipo y me dijo ya están estas viejas, con yo su madre, es lo mismo. Y yo pesqué un fierro, esta, de esos de cortina, para darle. Y alguien de atrás me tomó el fierro y me dijo, no compañera, no vale la pena. Pero es que ellos no pueden contestar, ¿por qué no nos dicen a nosotros? Nosotros contestamos por ellos. Sí, nosotros sabemos que para ustedes son una piedra en el zapato, pero ustedes tienen la culpa. Son, yo creo que somos las mujeres más peleadoras que en la vida. Y si yo se lo digo en la cara, no lo mando a decir con nadie. Buscamos por más de 50 años. He sido vestido que ha muerto una y otra vez. 
es rasgado la tierra más profunda, he respirado la muerte y he buscado con ella muchas veces sin respuesta. Decirle un millón de gracias a ustedes, porque gracias a ustedes se ha mantenido parte de nuestra historia. Pero no nuestra, sino que de los niños, de los 26 que mataron, los mantenemos vivos, mientras algunos de nosotros, de ustedes, los recuerden, ellos seguirán vivos. Pero a veces, nosotros tenemos la memoria tan cortita, ojalá que con el tiempo vaya agrandando su salud y se mantenga en la historia. Resistir en la memoria. Si no hay verdad, no hay justicia. Si no hay justicia, no hay perdón ni olvido.